ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന വിപ്ലവം അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏകദേശം മൂന്നാല് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിട്ടുപോകുന്നത് ഷിയ മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് അത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിന് മുമ്പ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രീഡമായിട്ട് ജീവിച്ചത് ഈ ഖൊമേനി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതേപോലെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അതേപോലെ രാജ്യമായിരുന്നു ടേക്കിയും അതേപോലെ രാജ്യമായിരുന്നു അട്ടാട്ടേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക ചരിത്രങ്ങളിൽ ഏത് ഒരു റിവോൾട്ടിനെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അത് വളരെയധികം ഒരു അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അതിൽ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇറാനിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ന്യൂസുകൾ വരുന്നത് കൊമൈനിയിലെ ഫാമിലിയിലെ പലരും ആ നാടുകൾ വിട്ടു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഐ ആം ടെഹ്റാൻ എന്ന റൂം ഏകദേശം ഇന്ന് പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതാമത് ദിവസമാണ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ അവര് ഈ ക്ലബ്ബുകൾ നടത്തുന്നത് അവർ ഇറാനിൽ ഉള്ള ഇറാനിൽ നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ അവർ പ്രദർശനങ്ങൾ പല ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യത്തും അവർ ഇറാനിയൻ കൗൺസിലേറ്റിന് മുമ്പിൽ നടത്തി അതേപോലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എല്ലാം വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് ഇതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊമേനി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതയിലാണ് അവിടെ ഐ ആർ ജി സിയിൽ ഇസ്ലാ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണൽ ഗാർഡിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊരു ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സുലൈമാനി ഇസ്രായേൽ ഇത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കൊന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇസ്രായേൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്റേണലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ വള ഒത്തിരി ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന് വളരെ ദൂര വീക്ഷണം ഉള്ളതാ ഈ ഇറാഖില് ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ അവിടെ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറെ ഈ ബഷ ഈ ബഷർ അൽ അസാദിന്റെ ഈ ഫ്രഞ്ച് ആയിട്ട് ചേർന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തല്ല ഇസ്രായേൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം അവരുടെ കയ്യിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ത്രെട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ അഹമ്മദ് നിജാദ് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം മാപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം റുഹാനി വന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ റേസി ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്രോ ഡോള കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ചിന്തയെല്ലാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈ ആ ഒരു ശൈലിയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോക ജനത അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറാനിയൻ ഫീമെയിൽസ് അതിനൊരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നാനൂറിലധികം ആൾക്കാരെ കൊല്ലപ്പെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ച് കാണാനാണ് ചാൻസ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ എല്ലാം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് മീഡിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയത് ഇന്ന് അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനും പള്ളിയും വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഖൊമേനിയുടെ പിക്ചർ ഖുറാന്റെ ഖുറാനുകൾ കത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിഗതികളിൽ എത്തിച്ചത് ഇവരുടെ ഒരു ഫിനാറ്റിക് എലമെന്റ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയും എന്നുമുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇത് ഇസ്ലാമിക ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അറബ് സ്പ്രിങ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്കൊരു ഡെമോക്രസി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതാണ് ഹുസ്നി മുബാറക് പോയത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഗദ്ദാഫി പോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതല്ല ഇതാ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ജനാധിപത്യം എന്ന്
ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ വളരെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോ തിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇനിയും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഇൻവേഷൻ നടത്തി ഒരു ഒരു ലോകത്തെ പിടിച്ചടക്കി ഒന്നും ജീവിക്കാൻ ഇനി സമ്മതം നടക്കുന്ന കേസ് കേട്ടല്ലോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പെർസെന്റ് ഇറാനിയൻസ് മെന്റലി ഡിനൗൺസ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഒരു നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി ഇത് ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ മോസ്റ്റ്ലി സെവന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ ദ ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് ഫെയ്ത്ത് എനി മോ എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ അതേപോലെ ആയം തകരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ഒരു ഓരോ ടെസ്റ്റിമണികളും അവരുടെ ജീവിതവും അവരെ എങ്ങനെ ഇറാൻ വിട്ടു എന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറാനിലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല ആ ഒരു ഫയർ മസ്റ്റ് അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പഠനം അതിന് ജി സി സി ഒ സൗദി അറേബ്യയൊക്കെ അത് സൗദി അറേബ്യക്കൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പലത് കാര്യങ്ങൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഫീമെയിൽസിന് ഫ്രീഡം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു ഇതൊരു ഒരു സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ഇത് ലോകജനത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖകരമാണ് നമ്മുടെ സൗ പോലെ മജ്ജയും മാംസവും വേദനയും ഉള്ള സഹോദര സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേദനാജനകമാണ് അവിടെ നല്ലൊരു നാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ അടിച്ചമൃത്തിയേനെ അവരുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കൊമേനി ഫാമിലീസിന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറാൻ വിട്ടു എന്നുള്ള ന്യൂസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു 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 ഡേഞ്ചറസ് ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ കൊമേനി ഈ റെജീമിന് വേണ്ടി അതേപോലെ സുലൈമാനിയെ ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുലൈമാനിയെ പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഐ ആർ ജി സിയെ നയിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിനെ നയിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല റെയ്സി ഒരു ഫിനാറ്റിക് ആണ് ഒരു അവരുടെ ഷിയാഖയുടെ ഒരു ഒരു റിലീജിയസ് ലീഡർ അത് അവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സിക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അതൊന്നും ജനങ്ങൾ കൈകൊണ്ടില്ല അത് അതിലൊന്നും ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിവേ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അത് സംഭവിക്കുന്നു അത് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സൈൻ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ വിജയ് മറ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ല കി പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതായിട്ട് കേട്ടു പക്ഷെ ഇതിന് പുറകില് ഇസ്രയേലും അമേരിക്ക ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൂടി ഒരു വൈറ്റോട് ഞാൻ കണ്ടു അത് സത്യമാണോ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇസ്രായേല് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഹമ്മദ് നിജാദിന്റെ ബി റുഹാനിക്ക് മുമ്പുള്ള അവിടെ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് സംഭവം അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ദ ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ അവർ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു 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 ആൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇറാനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതേക്കൂടെ വെരി ഹ്യൂജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് വിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പല റിപ്പോർട്ട്സും അവിടെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ബ്ലാസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പല ന്യൂക്ലിയർ ഫീഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ അവരുടെ പവർ ജനറേഷൻ ഇത് അതൊക്കെ അവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തുവാന്നാലും തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇത് ഒരുവിധം നമ്മള് ഈ ലോകത്തുള്ള ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അമേരിക്കയുടെ കാര്യം അറിയത്തില്ല അമേരിക്ക ഐ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഈ ഇത് ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തത് ഏത് അവരുടെ ബിസിനസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് സോ ഐ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ നിന്ന് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രശ്നം അവരു
അതെ ഈ ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭം ഇസ്ലാമി രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചത് വനിതകളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുടി ശരിക്കും ഹിജാബ് ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരുന്നില്ല ധരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഹിജാബ് ധരിച്ചില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞ രണ്ട് മുടിയിടകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ പെൺ എന്റെ മകളെ കൊന്നത് എന്നാണ് ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ മുടിയുടെ എങ്ങാണ്ട് മുമ്പോട്ട് കിടന്നു അതിനാണ് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ ആ പ്രക്ഷോഭം ഇവിടെ ആളി കത്താൻ തുടങ്ങിയതും ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നേരെ ആരോ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നാനൂറ് പേരുടെ മോടി അഞ്ഞൂറ് പേരോളം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് പേരോളം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ പ്രക്ഷോഭം ശരിക്കും ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് സൈന്യം അയച്ചിരിക്കും സൈന്യത്തെ അയച്ച് വടക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ കുർദീഷ് മേഖലയിലേക്ക് ഒക്കെ ഇറാനിയൻ പട്ടാളത്തെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരി അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിച്ചമർത്തും കേട്ടോ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം ഈ പിന്നെ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തും ധ്യാന എം എൻ സ്ക്വയർ കണ്ടില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയതല്ലേ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷോപ്പിലെ ആള് വന്ന് കഴിക്കും ഓക്കെ അതുവരെ നമ്മളുടെ നിസു ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോ ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ജിബോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറെ തള്ളു തള്ളി പണ്ടും പുള്ളി തള്ളിന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സൗദിയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തം നിരീശ്വരവാദികളായി അപ്പൊ പണ്ടേ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാ ജിബോർ ഒരു ബോസ്കനാണ് കാരണം പണ്ട് ഇവരെ പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ബോസ്കനാണ് പറയട്ടെ അപ്പൊ അല്ല ഈ പറയുമ്പോഴും കുറച്ച് പറയാതെ പോയിന്റിലേക്ക് വരൂ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാ ആ അപ്പൊ ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് മുന്നറിയിപ്പ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തില് തട്ടിട്ടും തട്ടതാതും ഒക്കെ നടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഇന്നേ വരെ തട്ടടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരുത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടത്തില്ല എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മള് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് നമ്മള് പുണ്യസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന മക്ക മദീന അവിടെയൊക്കെ ഇന്നേ വരെ തട്ടടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ അടിച്ചതായിട്ടോ പോലീസ് പിടിച്ചതായിട്ടോ നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് തട്ടാതാത്തിന്റെ പേരിലാണ് പോലീസ് ഒരു പോലീസുകാർ പറയുന്ന അവള് ബോധം കിട്ടുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ പ്രോബ്ലം കാരണം ഇറാനിൽ ഇന്നും നല്ലതും തുടങ്ങിയതല്ല ഇറാൻ ഫിലിം തന്നെ ഭയങ്കര വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് ഇറാൻ ഫിലിമില് എല്ലാരും തട്ടിട്ടിട്ടാണോ അല്ല ഇറാനികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ചേട്ടാ വന്നോട് സംസാരിക്ക ഈ റൂമിൽ പറ്റൂല ഈ റൂം എന്നാല് ഏത് റൂമിലായാലും ചേട്ടൻ വന്നോടന് എത്ര നേരത്തേന് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഇൻവൈറ്റ് അയച്ച ഓക്കെ താങ്ക് യു വിജയകുമാർ പറഞ്ഞോ അപ്പോ അപ്പൊ ഇറാനിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറാനിലെ അടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ ചില ഗോത്രങ്ങൾ അതെന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടോ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഗൾഫ് ഈ അറബി രാജ്യങ്ങളൊന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വളരെ മോശമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഒന്നും പോണ്ട നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എടുത്തു ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സഹറ അഫ്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭോജ്പൂരി നടി വളരെ വൾഗറായിട്ട് വള വളരെ വൾഗറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്ന സഹറ അഫ്ഷ അവള് അഭിനയം നിർത്തി അവള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അവളെ സാറ വാസിം അതേപോലെ ഒരു കശ്മീർ നടി സോ പിന്നെ ഒരു ഗുജറാത്തി നടി അവളൊക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിലോട്ട് അതായത് പിന്നെ ശരീരം അർദ്ധനഗ്നെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒന്നും മിണ്ടാതിരി ബെഞ്ചമിനെ അല്ല താഴെ പോയി അപ്പൊ മോഡറേറ്റ് തീരുമാനിക്കും നിങ്ങള് 
നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകം പെൺകുട്ടികള് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ അവിടെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതന്നെ ഇറാനിലെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ന് ഇത്രം അർദ്ധനഗ്നരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്ന ആളുകളടക്കം ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിലോട്ട് വരികയാണ് അവര് പഴയ എന്താ പറയാ അവര് പറയുന്ന എന്താ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് അള്ളാഹുലേക്ക് വരികയാണെന്നാ പറയുന്നത് അതാരെ കൊണ്ട് ആക്കുകയല്ല അവര് എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ഇയാളൊന്നും ഇണ്ടാതിരി ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രക്ഷോഭം അതിനേക്കാളും വലിയ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾ അതായത് മലയാളികളടക്കം ഒരു യുദ്ധം അവിടെ നടക്കുക എവിടെ ഉക്രൈനിലും റഷ്യയിലും അത്യാവശ്യ അല്പം സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് മലയാളികളടക്കം പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോയവർ ഇന്ന് ബങ്കർല ഉക്രൈനില് തീവ്രവാദികളായ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദികള് അവര് തമ്മിൽ അടിയാ ാണ് മലയാളി വിജയകുമാർ തമ്മിൽ അടിവെക്ക് തീവ്രവാദമാണോ അല്ല എന്റെ വിജയകുമാറിന് നിങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ ഈ പുള്ളി എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളി പോയോ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും ഡൈവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് വിജയകുമാർ കുറച്ചൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ആവും കുറച്ചൊക്കെ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പറയും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ അല്ല അതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങള് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ എന്തിനാ ഇടപെടുന്നത് അത് ശരിക്കും അരോചകാണ് അത് ശരിയാണ് മറ്റുള്ളവര് കയറി പറയല്ലേ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചർച്ച വഴി മാറി അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഇത്രയും അടുത്ത് ഞാനല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അല്ല ജിബ്രോ അതിനിടക്ക് ബ്ലങ്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ വിജയകുമാർ ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാ പക്ഷെ ഞാൻ ഏത് ക്ലബ്ബില് ഏത് സെക്യുലർ ക്ലബ്ബിലോ ഏത് ക്ലബ്ബിലോ പോയാൽ പർട്ടിക്കുലർ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറാൻ എന്നുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇന്ത്യയോ റഷ്യയോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനോ അർമേനിയോ അസർബൈജാനോ അർമേനിയോ അല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയൊരു ഇവരുടെ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവരുടെ ഒരു ടോപ്പിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഇത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എവറിഥിങ് ഓൺ ദ ഫിംഗർ ഈ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിക്സ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ക്രീനുള്ള മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ആ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഇന്ന് ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ കബളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്നെ ഭോഷ്കൻ എന്ന് വിളിച്ചെന്നോ എൻ ഇസ് ഐ ഡോൺ കെയർ എന്നെ എന്നെ അബ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എനിക്ക് ഈ കടയിൽ കസ്റ്റമർ വരുന്നോണ്ട് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഇല്ലാത്ത സമയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മുടിയിടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷമാണ് പെൺകുട്ടികളെല്ലാം രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രക്ഷോഭം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രക്ഷോഭം മിക്കവാറും അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയാനൻ മേസ്കറിൽ ജനാധിപത്യവാദികളെ അടിച്ചമർത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ നിലകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സാധ്യത കാരണ
ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മതത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ ഇവരുടെ അള്ളാഹുവിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ കൊന്നെടുക്കാനും കൈകാലുകൾ വെട്ടാനും കോശി ചോളാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യാതിരി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അവരുടെ അവരുടെ അവർക്കെതിരെ വരുന്ന പ്രക്ഷോഭ അവർക്കെതിരെ വരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള മിക്കവാറും നൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇത് അടിച്ചമർത്തപ്പെടാനാണ് സാധ്യത കാരണം അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ എതിർക്കുന്നവരെ കൊല്ലാനും അവരുടെ കൈകാലികൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കാനും അവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുറച്ചു മാറ്റാനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ചെയ്യും അവരെ പിള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അവർ നോക്കുകയല്ല പിള്ളേരൊന്നും നോക്കുകയല്ല കാരണം അവർക്ക് പോലും അവരുടെ മതവും അവരുടെ മതദൈവവും അവരുടെ മതപ്രവാചകനും അവരുടെ മതഗ്രന്ഥവും അവരുടെ മത നിയമങ്ങളുമാണ് അതിനെതിരെ കുഞ്ഞായാലും വലുതായാലും ആര് വന്നാലും അവർ തീർത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അന്തിമ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക പിന്നെ ഇത് അടിച്ചമർത്തുക തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും എന്നാലും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത് പിന്നെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്നും ഇത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല പറ്റാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെതെന്നും അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയാനിടയായി പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ മനുഷ്യരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ഞങ്ങളെ മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഈ കറുത്ത ഈ കറുത്ത വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ് നടന്നത് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഞങ്ങളെ മനുഷ്യനായി പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ലോകത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇസ്ലാം ഇറാനിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇസ്ലാമിക പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുവാൻ ഈ ഇറാനിലെ പ്രശ്നം ഒരു കാരണമായി തീർന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതാണ് അതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തിക്കോട്ടെ അവരടിച്ചമർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടിച്ചമർത്തിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അടിച്ചമർത്തിക്കോട്ടെ അത് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അടിച്ചമർത്തും പക്ഷെ ഇത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലായി ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഒരു മതത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് കടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു നേരവും കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇറാനിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക പെൺകുട്ടികൾക്കും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ പ്രക്ഷോഭം ഒരു കാരണമായി തീർന്നു അതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇറാനിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിസാഹുക്കും ഹർഷുല്ലുക്കും സഹൂത്തു ഹർഷുക്കും അന്നാഷിത്തും അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാവുന്നു ആ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെ വെറും കൃഷിത്തോട്ടമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു പെൺ സ്ത്രീകളെ വെറും കൃഷിത്തോട്ടമായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഒതു എടുക്കുക എന്ന അറബിയിൽ പറയും ഈ ഒതു മുറിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഈ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒതു മുറി സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒതു മുറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെ ഒതു മുറിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നുകിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്വായു പോവുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കുക മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നിലോ മലമൂത്ര വിസർജ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്വായി പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കുക സ്ത്രീകളെ സ്പർശിച്ചാലും ഒതു പോവും പിന്നീട് അവർ അംഗശുദ്ധീകരണം വീണ്ടും ഒതു എടുത്തിട്ട് വേണം നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ആരായി മലമൂത്ര വിസർജ്യത്തിന് തുല്യമായി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ ഈ മതം ഞങ്ങളെ മനു
പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ സിക്സ് പായ്ക്കുള്ള പുരുഷന്മാരെ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മദ്യപ്പുഴ കിട്ടും ഇല്ല എല്ലാം പുരുഷന്മാർക്കാണ് എല്ലാം പുരുഷന്മാരോട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുക തജിരീമിൻ തഹ്കിഖാറു ഹാലിദീന ഫീഹ താഴ്ഭാഗങ്ങളുടെ അരുവികളോടു ആരാമങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു പുരുഷൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറി കൊടുക്കും ആ ഹൂറികളുടെ രാജ്ഞിയായി ആ ഹൂറികളുടെ നേതാവായിട്ട് അവിടെ അവിടെ പരിലസിക്കാം ഭർത്താവ് തന്റെ ഭർത്താവ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളെ മാറി മാറി ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ട് നിർവൃതി അടയാൻ പെൺ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഈ ഭൂമിയിലോ ഈ ഭൂമിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു പുരുഷന്റെ നാലാമത്തെ ഭാര്യയായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നാല് ഭാര്യമാർ വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന്റെ നാലാമത്തെ ഭാര്യയായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിയാം അതോടൊപ്പമോ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വപ്പാട്ടുകളെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ അസുവാജുഹും ഔമാമലക്കത്ത് ഐമാനുഹും എന്നാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇണകളും നിങ്ങളുടെ അടിമ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ വലങ്കയിൽ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകളും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വേണേ വപ്പാട്ടുകളെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ വേണേ അടിമ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് ഇഷ്ടം പോലെ അടിമ സ്ത്രീകൾ നാലു ഭാര്യമാര് ഒരു ഭർത്ത ഒരു സ്ത്രീക്കോ ഒരു ഭർത്താവിനെ മാത്രം ചുമന്നു ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈംഗിക സുഖം മാത്രം പക്ഷെ തന്റെ ഭർത്താവിനോ എഴുപ്പ എത്ര വേണേ ഉപയോഗിക്കുക എത്ര വേണം നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈംഗിക സുഖം അവൻ ആസ്വദിക്കാം പക്ഷെ പെണ്ണിന് ഒറ്റ പരിഷ്ഠ ഭർത്താവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലൈംഗിക സുഖം മാത്രം അതിന് ഇവര് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കുള്ള വിവേചനമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തന്തെ ഏതാണെന്നറിയാം കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ തന്തെ ഏതാണെന്നറിയാൻ പാടില്ലാതവരും അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈംഗിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിനാണോ ആണിനാണോ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെണ്ണിനാണ് ലൈംഗിക സുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക ആസക്തി പെണ്ണിനാണ് ആണിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക പങ്കാളികളെ ആവശ്യം ആണിനേക്കാൾ പെണ്ണിനാണ് പെണ്ണിന് ആണിന്റെ എഴുപത് ഇരട്ടി ലൈംഗിക ലൈംഗിക ആസക്തി പെണ്ണിനുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മതദൈവം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതദൈവം പറയുന്ന പെണ്ണിന് ഒറ്റ ഭർത്താവ് ഒറ്റ പങ്കാളി തൃപ്തിയായിക്കോളാം കാരണം അവർക്ക് വേറെ പിന്നെ പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടി ആരാണ് തന്തെ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ പോകും അത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹുവിനോ ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ വരും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് വരും അവിടെ എത്ര പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും തൊൻ്റെ തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആരായണം എന്നുള്ള ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പുരുഷ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കാം പുരുഷന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹുവിനോ ഇസ്ലാം മതത്തിനോ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് വരും കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം ഖുർആാനിൽ എഴുതി വെക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മതദൈവമായ അള്ളാഹും മതപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ലോകത്തും ഒരു പ്രയോജനവും ഈ മതത്തിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ടില്ല ഇനി വരും ലോകത്തോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലും ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇറാനിലെ വനിതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹിജാബ് തന്നെ അല്ല പർദ്ദ തന്നെ വലിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ട് വരെ ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി എന്നാണ് ബി ബി സി അടക്കമുള്ള വിദേശ ന്യൂസുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മതം ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് ഈ മതം ലിംഗസമത്വത്തിനെതിരാണ് ഈ മതം സ്ത്രീകളെ മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല എന്ന് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഇറാന്റെ പ്രക്ഷോഭം കാരണമായി അതിന് ഇറാന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം ഭരണം അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവർ അടിച്ചമർത്തിയേക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ലോകത്തേക്ക് മുഴു